Հոգեսալմը է ձյպասով մեկո պրեպով ես բիբլի զրոա, չու են ուակ զրեպտ կատացեմատա ծիկլս, ուծնովի գմիրեպի բիբլի դան, դա դղեմանդել դղես ուվիսա ուրեպտ էրդ, մոտ իտ ասվտկոտ իսեղ անտի գմիրս է, դա ամկատ սախել ուտմով Սաբես ալոմիս իստորիաս, դարոդեսաց ապեմզադեպոտի այամ կատացեմ իստույս, բեոր ձալիան սա ինտերեսո նրա մեզ ծավաց դի ապես ալոմիս խորը բիտան, դա իծ է ձրպասեպո մեծ ինակատացեմ աշիվտ Ակ ամշեպտխովաշի յոտ ազ է արգով սլավ սավոբարի, չույն գոգ սավոբարի խուտ թավզ է ծմինաց էրելի դան։ Դա ռած դայից է դա ծմինաց էրելի ամով սրող ուելապերի չույն դա սասավոլով լատարիս դաց էրելի ագմերտի սախշի, ռոգոր առունով եկցեղ ուդետ, ռոգործ Քրիստիան է բի, դա բեորի ռոմ արգավակ զելո մին դարոմ տեկս դա ոբրում, դա տեկս դա ոմ դինարը վիսա ոբրում, չու են ռամոդենի մե ասպեկց է աբեսալումիս � մազ դակավ դա սախելատ թամարի, դա նախյուարի ձմա սախելատ ամնոնի։ Հոմել մած մոյիտ զուլա միսի դա թամարի, ասել ոտքած շիաց տինատ դա շեմ դեկ մոյիտ զուլա։ Դա ամիս գամը շուրսի ձիեպ, ստավիս նախյուար ձմ նեիտրալ ուրիմ դգոմարոյ բդայի չիրա դա, ալբատ ես գաղթա միզեզի միսա, թու ռիզգամո գամովի դա աբեսալոմի, թավիտի սինաղ դեկ մագրամ, ես առամ արդլեպս աբեսալոմիս դգոմարոյ բաս, դավիտի գմերթիս միեր դատգենի լի� Հատոմ գաղաք է թա ես աբեսալումա, դա մեմ ինդա էկսի ռամ չամոգի թոլոտ աբեսալումի սխորով իտամ ռամած գանապ իրովա միսի ասետի մոգմետեպա։ Դա մոտ է ձրպասեպո դավից ոտավիդանում է, թավիդան դա այի ասետ մին դարոմ դագան ախոտ ջեր գարեմո է բա, ռա գարեմո է բիտան գամոմ դինար է մոգմը դեպ Սաբեսալոմի, դա շեն դեկ ու նախոտ թուրա շետեգի մոգ ու ամգոլապերս։ Ես արիս մեհոր է Սամուելիս մետոտխմետ է թավշի � ունակլոյ իկո տխեմի դան տերպամ դե, ռոցա թավս գայի կրեջ դա, թավս կի խովել ծելս իկրեջ դա. Հատգան թմեբի ամձի մեպ դնեն, որաս սամեպո շեկելսից ոնի դա, միսի թմա։ Եթեր որասի սամեպո շեկել դա միսիմ շուեն է բայի ոտմա, իս թավսից ոնի դա միսի թմիս գամո, դա թավիսի շեսախ է դա ոպիս գամո, դա ալբատ ադամիան ուրա թուլի դարոմ, թու վին մե իղո իսրայալչի գիրսի միսարոմ ոպել իղո մեպ է, էս իղո աբեսալոմ է, իստորիքոս է բիտամ կուլ է արեպի աբեսալով զտա ռամուդենի մեզ սա ինտերեսով պակտիվի պով է, էրդերտի սա ինտերեսով չեմ դուսիսի խորում, աբեսալով մի թուրմ է ոգրոս պխունի լիտ, 
istoria istorico se villa paroco benasse arucites martlats asse iqo tu ara magram tmis tsoni dan gamomdinare ara ri gamoritsquli ro ase qopil iqo okros pkhnilit imshuenebda kholme tmas da ebrail istoriko sebe amobe ro mis imshuenaba misi tma iqo da ashkara ro meskatsi tawda vitsqebit ari sheqwarebuli sakutar tawze meore ritats abesalom iqo tsnobili iqo შემდეგი მას ცნობილი უნდა და რომ გამხდარ იყო თელს ისრაელში და ნახ რა წერია მეორე სამუელის 18 თავის 18 მოხში თავის სიცოცხლეშივე დაიდგა აბესალომა სვეტი სამეფო ველზე რადგან ამბობდა ძე არ მყავს რომ ჩემი სახელი მოიხსენიოსო და უწოდა იმ სვეტს თავისი სახელი დღემდე აბესალომის ძეგლად იწოდება ეს სვეტი წარმოიდგინეთ კაცი ჯერ კიდევ ცოცხალია და ძეგლი დაუდგა თავის თავს სვეტი აღმართა და ეს სვეტი იყო ასეთი მავზოლეუმი ვით ეს სვეტი იყო სამარხთან ებრაელი ისტორიკოსები ამბობენ სამარხთან სადაც აბესალომი უნდა დაკრძალული იყო პატივით და დიდებით და სვეტი უნდა ყოფილიყო იქ აღმართული თავისი სახელობის იმისთვის რომ საუკუნეების განმავლობაში აბესალომი ყოფილიყო ცნობილი და მისი ამბიცია იყო რომ არა მხოლოდ ის რომ ის ლამაზი იყო და მშვენიერი იყო შესახედად მას უნდა რომ სიცოცხლეშიც და სიკვდილშიც ცნობილი ადამიანი ყოფილიყო მე მესამე ფაქტი მინაგითხრა აბესალომზე წმინდა წერილიდან გამომდინარე და ნახეთ აბესალომი ძალიან ამბიციური ადამიანი იყო და ეს ყველაფერი ძვირფასი ამ ყველაფერს იმიტომ ვამბობ რომ აბესალომი მაგალითია ჩვენთვის თუ როგორ არ უნდა მოვიქცეთ ჩვენს ცხოვრებაში და ნახეთ აბესალომი იმდენად ამბიციური იყო რომ მეორე სამუელის 14 თავის ერთ ექვს მუხლებში არის აღწერილი ა შემდეგი რა ამ რომ ნახეთ ამის შემდეგ იყო რომ გაიჩინაო აბესალომა ეტლი ცხენები და 40-ი მალემს ბოლელი ესეთი ადამიანები მხოლოდ მეფის კარზე იყვნენ და აბესალომმა თავისი ამბიცია გამოამჟღავნა და თავისი ამბიციურობის დასამტკიცებლად გაიჩინა ისეთი ადამიანები მის გარშემო და ეტლები და ცხენები რომლები როგორ რომლებიც ნებადართული არ იყო არც მეფის წულისთვის და არც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ასეთი გარემოცვა უნდა ყოლოდ და მხოლოდ მეფეს და ის მეფე არ არის და იწყებს მეფის მსგავსად ცხოვრებას და ეს ძვირფასებო ამბიციამ აი ესეთ მა არა ჯანსაღმა ამბიციამ შეიძლება ძალიან ბევრი რამ გააფუჭოს შუა ცხოვრებაში და აბესალომის ცხოვრებაში იმდენი რამ გააფუჭა რომ საბოლო ჯამში ჩვენ გადაცემის ბოლოს ნახავთ აბესალომმა როგორ დაასრულა თავისი ცხოვრება მაგრამ საბოლო ჯამში ის კუდება დროზე ადრე და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის რომ ის ის მისმა არა ჯანსაღმა ამბიციამ დაღუპა და ნახეთ ძვირფასებო ის არა მხოლოდ ასეთ ადამიანებს იჩენს მის გარშემო დილა ადრიან დგებოდა ვა ბესალომი ხედავთ ის გადამტერებულია დავითს მამამისზე და დილა ადრიან დგება და ნახეთ რას აკეთებს ა ბესალომი დგებოდა კარიბჭესკენ მიმავალ გზაზე და ყველას ვინც მიდიოდა თავისთან იხმობდა და იკითხებოდა რომელი ქალაქიდან ხარ პასუხობდნენ ისრაელის ამა და ამ ტომიდან ვა არ არის ო შენი მსახური ეტყო და ბესალომი კარგია და სამართლიანია შენი საქმე მაგრამ არა ვინ მოგისმენს რომ მეფის კარზე ამბობდა აბესალომი ნეტავ მსაჯული ვიყო ამ ქვეყანაში ვისაც სადაო საქმე და საჩივარი ექნებოდა ყველა ჩემთან მოვიდოდა და მე სამართალს გავუჩენდი ხედავთ მისი ამბიცია სადამდე მიდის რომ ის ბრმავდება ბრმავდება ისე რომ მამამისის წინააღმდეგ მიდის მეფის წინააღმდეგ მიდის და ადამიანების გულების გადაბირებას ცდილობს მიმხრობას ცდილობს და აი მარა ჯანსაღი ამბიციის გამო ეს ადამიანი საბოლოო ჯამში მტერი ხდება მეფე დავითისა და ეს ძვირფასებო როდესაც ადამიანი არა ჯანსაღი ამბიციით დადის ძალიან ბევრი არა ჯანსაღი სურვილი უჩდება და არა ჯანსაღი სურვილი ამოძრავებს მე ამ გადაცემის ბოლო ძვირფასებო გეტყვით გამოსავალს ამ ყველაფრიდან გამოსავალი რა არის მე არ მინდა ხოლოდ ვისაუბრო აბესალომის შეცდომას და არ ვისაუბრო რა არის ახალ აღთქმისეული გამოსავალი. ერთი საინტერესო რამ როდესაც ამ თემაზე ვმუშაობდი იყო ის რომ არც ერთი ეს ამ ადამიანთაგანი არც დოეგედომელი, 
արձ ախիթոպելի, արձ աբեսալոմի, արեք իտխեպիան գմերստոր ոգորմո իկսնեն, ռագակ էտոն, իսինի թավիանդի գորմե բիտան գամոմ դինարը մոգմետեպեն։ Դեսի ձրպասը բոշել է ադամիան որմա լոգիկամ, էրդիրամ գիկար նախոս մագրամ, գմերդի սիտկա սուս խորամ ես ամբով դես։ Դա թու չույն գույնա Քրիստիանուլից խորեպա, չույն արվարդ ուբրալու ադամիան էբի, իսերոմ այս է, չույնի լոգիկի դավդիոդ է, չույնի շեխետուլ էբիտ, ռոմ էլ տա մերվե տավշից, մինածարի լիամովս ռովիսաց ու Այս է ձրպասել ու ձալիան տրագիկ ուլի է արիս ադամիանի սխորի բարոդիսաց, իր սխոլդ ադամիան ուրի լոգիկ է, ադամիան ուրի շեխատ ուլ է բիտ մոգմետև զտանախըտ մեր ոտխ է, ադամիան տա գուլեպս իգեպ, ստիլ Մարամ ձալիան ծուդիը թու ամասակետ է անգարեպիս միզնիտ։ Իսը դարձետ Քրիստիան ադամիանց անգարեպ արունը ամոզրավ էպ դես։ Անգարեպ էրտերտի ձալիան ծուդի շեցտոմը, ծուդի ծոդուա արիս գմերտի սինաշե։ Անգարե� ադամիան թա սիկարվել, դա նախը ձուրպաս է բո։ Հասամ ուս մինացերելի, իս ծտիլով դարում ռոծած ադամիան էպ շեղթե բո դա, ասեց էրի արում ակոցև դա, դա ասեք ծեղ դա ու աբեսալումի, կել զեմ ուեխոյությությությությությու Հիտաց ամակ ոպտա բեսալոմի, իման դաղոպա դա հիսիտքվա մինդա մեզ ուրպասեպո։ Մասվեր էրաց ապեսալոմի ավում խետ դա տավիս մամաս, տավից, դա գամովի դա դավիտիս ծինաղդեք, չու են ծինակադաց է մոշի � Դա ռոտիսաց խետավ դավիտի զլի էր մեր ոմրեպս գավոր բիս դա ծտիլով սրոմ գայեք ծես դավիտիս ջարս, դավիտիս մեր ոմրեպս։ Դա իծիտ իստորիա իմիտ տավրդեպա ձրպասը որով մետորամետը տավիս մեծխր Սամո է դու աբեսալում իսը թպեպ է մուխած դա չամո եկի դա ծասա դա միծաս շորիսով։ Հոլո միսք եչ մխոպմա ջորմա գայի առա դա գայիք ծա դա ռոգորի սա ինտերեսուվա էս էպիզոդի ձրպաս է բորոմ։ Աբեսալում Աբեսալոմիս տամգուպ հելի, միսի թմա միսի սիամակ է իղո, դա սաբոլով ջամշում խետատրով միսի սիամակ իս, միսի թմի զգամու արիսրով, կախլարդուլի է, մուխիսրտով էպշի, դա ռակարգատ աղցերս, մինացարելի իս, ծասադա միծ Աբեսալում ես ամբիցի եմ նենա դիդի իղո չու եմ տկիտրոմ, ման սվետի դա այդ գա սամարխի մոյից որով միս ծնոբիլի գոպիլի գորգործիցոս լշիասով է սիկ դլշի, աբեսալում սկլավ են, դա նախետ մետրամետ է Հայիկո միսի ամբիցի իս դա ամպարտավուն է բիս բոլո, միսի ամբիցի իս դա ամպարտավուն է բիս բոլո, արիկո դիտ է բիտ դա կրձալուա, դա սվետ իրոմելից աբեսալում իս ուկտավ է բազա իլապարակ է բդա արա, 
მერე თავთავის კარვებში მე მოიფანტაო მთელი ისრაელი. რისი თქმა მინდა და ძურფასობა მთელი ამ ისტორიის განმავლობაში. სიამაკე დამბარტაუნება და არაჯანს აღი ამბიცია დამღუპველი შეცდომებია ადამიანის ცხოვრებაში. ეზეთ მოცხოლი პავლე ბევრს ლაპარაკობდა, ბევრს ამბობდა, ამის შესახებ და ბევრს საუბრობდა თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ ადამიანები მორწმუნენი ქრისტიანენი ქრისტიანები ერთმანეთთან ურთიერთობაში, პირველი ღმერთთან ურთიერთობაში და შემდეგ ერთმანეთთან ურთიერთობებში. წმინდა წერილი აშკარად გვასწავლის ჩვენ ძვირფასება რომ ჩვენ ჩვენ თავებზე ვიფიქროთ მოკრძალებულად და თავმდაბლობით. ეცე ძვირფასება არაფერი არ ამკობს ადამიანს ისე როგორც თავმდაბლობა. მე მინახავს ადამიანები ძვირფასებო და წინა გადაცემაშიც ვამობდე ამას რომ მეგობრები დაკარგეს იმის გამო რომ რაღაცაში ვერ დაიხიას უკან და ეცე ძვირფასება უკან დახევა თავმდაბლობის ნიშანია ხშირად უკან არ გვინდა დახევა იმის გამო რომ ჩვენ თავზე იმაზე მეტს ვფიქრობთ ვიდრე უნდა ვფიქრობდეთ აი კაცი მაგალითი ჩვენს ჩვენთვის თუ როგორ არ უნდა ვფიქრობდეთ ჩვენ თავებზე და როგორ არ უნდა ვიქცეოდეთ რა საკეთებდა აბესალომი აბესალომი ამაყობდა აბესალომი ადამიანთა გულებს იგებდა ბინძური ანგარების გამო აბესალომი ცდილობდა რომ მეფის წინააღმდეგ განეწყო ადამიანები ძვირფასობა ეს ღმერთ არ მოეწონა ეს არ იყო სწორი ეს არ იყო მართებული და ეცეთ აბესალომი სალომე აკვირდებოდა თუ როგორ იქცეოდა მეფე ალბათ მეფე არ იყო ისეთი კაცი რომ ვიღაცას ლოყაზე ეკოცნა და ესე კისერზე ხელები მოეხვია და ისეთი რაღაცების გაკეთება დაიწყო რისი მეშობითაც ის დარწმუნებული იყო რომ ადამიანთა გულებს მოიგებდა მაგრამ ნახა ძვირფასობა მე 18 თავის მეჩვიდე და მოხლე დამარხეს აბესალომი და ისრაელი თავიანთ სახლებში წავიდნენ რისი თქმა მინდა ძვირფასობა ამ ყველაფრით მოდი ნახოთ ფილიპელთა მე მარტ წერილი მეოთხე თავის მეხუთე მოხლე ნახეთ მოციქული პავლე რა სასწაულის მორწმუნეებს რომლებიც ფილიპეში იმყოფებიან და როგორია მოციქულის დარიგება ფილიპელთა მიმართ ეს ძვირფასობა პავლე ამას ამ წერილს პატიმრობიდან წერს და ნახეთ რა შეონება თქვენი თავმდაბლობა ო მოციქული პავლე ამბობს ცნობილი იყოს ყველა ადამიანისთვის ახლო არს უფალი მოციქული პავლე ასწავლის ფილიპელებს და ონება თუ რა მით გინდათ რომ ცნობილები იყოთ რა უნდა დაბესალო რომ ზრითი ყოფილი იყო ცნობილი მისი ამბიციით მისი შეხედულებით მისი თმის ვარცხნილობით მისი დამოკიდებულებით მისი ანგარებით მისი აღმართული სვეტით მისი სამარხით მაგრამ მოციქული პავლე გვასწავლის და გვეუბნება თუ რა მით გინდა რომ ცნობილი იყოს ცნობილი იყოს ოთ თქვენი თავმდაბლობით იყავით ცნობილი ყველა ადამიან ადამიანის წინაშე თქვენი თავმდაბლობა იყოს ოთ ცნობილი ყველა ადამიანის ეს თუ ადამიანები გიცნობენ უნდა გიცნობდნენ როგორც თავმდაბალ ადამიანს და ეს ძვირფასობა დრო იცვლება მე უამრავი ადამიანი ვიცი და ეს ადამიანები ძვირფასობა მოდით მეც მათ შორის მიგულეთ მე ძალიან მიყვარს თავმდაბალი ადამიანები და უფრო მეცაც გეტყვით არაფერია იმაზე კარგი ვიდრე მეგობრული ან ადამიანური ურთიერთობა ადამიანებთან რომლებმაც იციან თავმდაბლობის ფასი ეს თავმდაბლობა არ ნიშნავს იმას რომ ხოლმე ჩვენ ცხვირ ჩამოშობულები დავდიოდეთ და რაღაცა თავმდაბლურად ვეჩვენოთ ადამიანებს არა თავმდაბალი ადამიანი რომელმაც იცის ვინ არის მაგრამ ისიც იცის რომ ღმერთი აღმატებული და დიდებულია და მის წინაშე სიარული ძვირფასობა აი ნახეთ რაში გამოიხატება თავმდაბლობა თავმდაბლობა პატიებაშიც გამოიხატება და ჩვენ ამაზე წინა გადაცემაში საუბრობდით ამ თემაზე აი რა არის თავმდაბლობა თავმდაბლობა არის ის რომ შეიძლება ადამიანი არასწორად მომექსა მაგრამ თავმდაბლობა არის ის ერთადერთი თვისება რაც მოქცემს იმის საშუალებას თუნდაც რომ აპატიო სხვა ადამიანს თავმდაბალი ადამიანი ძვირფასობა თავმდაბლობა აი დასავლეთში აქვთ გამონათქვამი რომ თავმდაბლობა ეს არის ღირსება და არაფერია იმაზე კარგი როდესაც ხედავ ადამიანს და აი ამ ღირსებით არის შემკობილი რომელსაც თავმდაბლობა ქვია მოციქული პავლე ამბობს და ასწავლის ფილიპელებს თქვენი თავმდაბლობა ცნობილი იყოს ყველა ადამიანისთვის ახლოს არს უფალი უფალი მალე მოვა პავლე მოციქული ეუნება და მოდის სხვა გვარადაც შევხედოთ უფალი ახლოს არის იმ ადამიანებთან 
რომლებიც თავდაბლობით დადიან. მოდი ნახოთ იგავის მეთერთმეტე თავის მეორე მუხლი. მოაო ამ პარტაუნობა და მოყვა მოყვება ო შერცხვენა. იგავების სიგნია მოზო სოლომონ ბრძენი ამბობს, რომ ამ პარტავან ადამიანს აუცილებლად აუცილებლად შერცხვენა არ აცდებაო. თავდაბლობას კი სიბრძნე თან ახლავსო. სოლომონ ბრძენი ამბობს იგავებში რომ თუ გინდა შენ სიბრძნეში ღმერთის სიბრძნეში დადიოდე შეიმოსე თავდაბლობით. აბესალომმა ეს ვერ გააკეთა. აბესალომს არ შეეძლო, აბესალომ აირჩია ცხოვრების სხვა სტილი და ეს მდგომარეობდა იმაში რომ მისთვის ამბიცია იყო იმდენად ძვირფასი და სიამაყე და ამპარტავნება იყო იმდენად ძვირფასი ძვირფასი რომ ამ ამპარტავნებამ საბოლოო ჯამში დააბრმავა. მოციქული პავლე კოლოსელთა სამის თორმეტში ნახე ძვირფასება მესამე თავის მეთორმეტე მოხში ასე დარიგებას აძლევს წმინდანებს რომლებიც კოლოსელ კოლოსეში არიან. ამიტომ როგორც ღვთის რჩეულებმა, წმინდებმა და საყვარებმა შეიმოსეთ მოწყალება, სახიერება, თავდაბლობა, სიმშვიდე და სულგრძელობა. და დამიჯერეთ ძვირფასობა, ჩვენ ვერ შევძლებთ ვერც კარგ ოჯახურ ცხოვრებას, ვერც კარგ ეკლესიურ ცხოვრებას და ვერც კარგ საზოგადო საზოგადოებრივ ცხოვრებას. თუ ჩვენ არ ვისწავლით, რომ თავდაბლობა არის ღირსება. ეზე ძვირფასობა, ქრისტიანობა მართლაც წამყვანი და ა პირველ ადგილზე მდგომია როდესაც საუბრობთ ადამიანის ქცევაზე საზოგადოებაში არა ვის არ შეუძლია ისეთი დარიგების მოცემა როგორც საც წმინდა წერილი გვაძლევს და ერთი წუთი წარმოიდგინე ჩვენ როგორც საზოგადოებამ როგორც ქრისტიანებმა და როგორც ქრისტიანულმა ქვეყანამ გავითვალისინონ პავლეს რჩევა მოციქული პავლეს რჩევა და გადაწყვეტილება მივიღოთ ადამიანებმა რომ ჩვენ შევიმოსებით, მოწყალებით, სახიერებით, თავდაბლობით, სიმშვიდით და სულგძელობით. ჩვენზე კარგი საზოგადოება არ იქნებოდა. ჩვენზე კარგი საზოგადოებრივი წყობა არ იქნებოდა უბრალოდ. და თუ ჩვენ ქრისტიანული ცხოვრებით, აი ნამდვილი ქრისტიანული რჩევებით გავაგრძელებდი ცხოვრებას, ჩვენი ცხოვრება და დამოკიდებულება რადიკალურად შეიცვლებოდა და ბოლო ზურფასება პირველი პეტრეს მეხუთე თავის მეხუთე მოხლიდან მინდა მოციქული პეტრეს რჩევა წავიკითხო ასევე ახალგაზრდებიცო დაემორჩილეთ უხუცეს და ერთმანეთისადმი მორჩილებით თავდაბლობა შეიმოსეთ რადგან ღმერთიო ღმერთი ამ პარტავნებს ეწინააღმდეგება თავდაბლებს კი მადლს ანიჭებს გინდა ღმერთის მადლი და კეთილ განწყობა ცხოვრებაში ჩვენ არ გვჭირდება ძვირფასობა საკუთარი თავებისთვის ბრძოლა. ჩვენთვის მებრძოლი ღმერთია. და ეცით ამით მინა დავასრულო გადაცემა და კიდევ ერთხელ გაგახსენო და კიდევ ერთხელ გითხრათ. პეტრე მოციქულის სიტყვები. პეტრე ამბობს, რომ ღმერთიო ამ პარტავნებს ეწინააღმდეგება და ეცით ძვირფასობა. არაფერია იმაზე ცუდი როდესაც ღმერთი არის შენი მოწინააღმდეგე და ღმერთი გვეწინააღმდეგება მაშინ როდესაც ამ პარტავნებას და სიამაყეს ვიჩენთ ჩვენ ცხოვრებაში. გამოვიდა ღმერთი აბესალომის წინააღმდეგ აშკარა წმინდა წერილიდან, რომ ღმერთი აბესალომის მოწინააღმდეგე გახდა. მისი დამოკიდებულების გამო და რა იყო ძვირფასობა მისი დამოკიდებულება? დამოკიდებულება იყო ის რომ ის უზომოდ იყო თავის თავზე შეყვარებული. მას უნდა რომ ცნობილი ადამიანი გამხდარიყო. უნდა რომ ამბიცია ქონდა მას და ამბიციური იყო იმიტომ რომ გაიჩინა ეთლები გაიჩინა ისეთი გარემო მოიწყო როგორც ხოლოდ მეფეს შეეფერებოდა ეს ძვირფასობ ამას დამატებული ადამიანის გულებს იგებდა და ამას აკეთებდა ძვირფასობ ბინძური ანგარების გამო რითაც ამაყობდა საბოლოო ჯამში მან დაღუპა და ძვირფასობ საბოლოო ჯამში მას ოცნება ქონდა რომ ის ყოფილიყო ცნობილი როგორც სიცოცხლეში ასევე სიკვდილში და საბოლოო ჯამში ტყეში ორმოში დაიმარხა ისე რომ ისრაელს არც კი უგლოვია მასზე რა იყო ძვირფასობა ამ გაკვეთი ამ ამ გადაცემის მთავარი თემა მთავარი თემა არის ის რომ ამ პარტავნებამ და არაჯანსაღმა ამბიციამ 
შეიძლება ბოლო მოგიღოს როგორც მორწმუნეს, როგორც ქრისტიანს და როგორც ადამიანს. და თავდაბლობამ როგორც ღირსებამ შეიძლება შენი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალოს. ისეთ მე ბევრი ზედ ადამიანს ვიცნობ, რომელებიც აა ორგანიზაციის მართველები არიან, ხემძღვანელები არიან და როდესაც საუბარი ქონია, ეს ადამიანები ერთი და იგივე სამობენ ყოველთვის. როდესაც ადამიანის დაქირავება სტილობენ სამსახურის სამსახურისთვის, გაგიკვირდება და კორპორაციის ხემძღვანელები. და ეს კვლევა ძირფასობო, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, კვლევა ჩაგარდა მსოფლიოს მასშტაბით და კორპორაციების ხემძღვანელები ერთ-ერთ მთავარ თვისებას რასაც ადამიანში ეძებენ არის თავდაბლობა. ეს ძირფასობო, თავდაბალ ადამიანმა, თავდაბალი ადამიანი თავისი ბუნებით არის მოსწავლე, მოწაფე. ეცეთ მე მქონია ადამ ისეთ ადამიანებთან საუბარი, რომლებიც ინანად ამაყობენ თავიანთი მდგომარეობით, რომ ვერაფერს ვერ ისწავლიან და ვერაფერს ვერ ასწავლიან. მაგრამ თავდაბალი ადამიანი მომსმენია თავისი ბუნებით. და ეცეთ ვიღაცას უთქომს და ამით დამამთავრებ. არჩევანი რომ მქონდეს, რომ მე ნიჭიე და ამპარტავან ადამიან შორის და თავდაბალ და შეიძლება ისეთ ნიშს ვერ ავნე ა აჩენდეს ადამიანს და ადამიანი და ავლენდეს მე მირჩევნი აი ასეთი ადამიანი რომელსაც შეიძლება რომელიც შეიძლება მთლად ნიჭიერი ვერ არის და რაღაცა ბევრი ამბიცია არ აქვს ცხოვრებაში მაგრამ სწავლის უნარი აქვს მოსმენის უნარი აქვს და ღირსება აქვს თავდაბლობისა და მით უმეტეს ეკლესიაში და მით უმეტეს ქრისტიანულ ცხოვრებაში მოციქული პეტრეს სიტყვები მინდა რომ გვახსოვდეს და მინდა რომ დავიმახსოვროთ პეტრეს წერილი პირველი პეტრეს წერილი მეხუთე თავის მეხუთე მუხლი ღმერთი ამპარტავნებს ეწინააღმდეგება თავდაბლებს კი მადლს ანიჭებს ძალიან დიდი ფასია გადასახდელი ამპარტავნების გამო მაგრამ საზღაური თავდაბლობისა ძალიან ტკბილია უფალში დამიჯერე ძვირფასობა არ გეყოლება შენ ადამიანი შენს გარშემო რომელსაც არ მოუნდება შენთან ურთიერთობა ან მეგობრობა ან ან ახლოს ყოფნა თუ თავდაბლობას გამოიჩენ ადამიანებთან მემართებაში და ძვირფასობა თავდაბლობა ღირსება რომელსაც წმინდა წერილი გვასწავლის და თუ ჩვენ შევემოსებით ამ ღირსებით ჩვენი ცხოვრება დადებით იქნება ჯერ მარტო აი ამ მუხლის გამო რომ ღმერთი მადლს თავდაბლებს ანიჭებს სიტყვა მადლის გამართება ძვირფასობა სიტყვა მადლიც არის დაუმსახურებელი საჩუქარი და ერთ-ერთი გამართება მადლის არის კეთილ განწყობა ეს ძველ ახლოში როდესაც ადამიანები ადამი ერთ ადამიანს უნდა და მეორე ადამიანი დაელოცა ეკურთხებინა ასეთ რაღაცა შეუნებდა და წადი და მადლი ჰპოვე ადამიანთა თვალშიო ანუ კეთილ განწყობა პოვე ადამიანთა თვალშიო და ეს ძვირფასობა თუ თავდაბლურად ვიცხოვრებთ ღმერთის კეთილ განწყობა არ მოგვაკვდება არ ვიცი თქვენ როგორ მაგრამ მე არაფერი არ მიღირს არაფრად გარდა ღმერთის კეთილ განწყობის ეგ დროთ ვიცი თუ ღმერთის კეთილ განწყობა მექნება ყველაფერი კარგად იქნება ჩემ ცხოვრებაში მე ფსალმონი ამას ასე ღმერთის სიკეთე დამდევსო კვალ და კვალ თელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში და მე მიერჩევნი აღმერთის სიკეთე დამდევდეს და ღმერთის კეთილ განწყობა ვიდრე ადამიანური ამბიცია ადამიანური სიამაყე და ამპარტავნობა რომლის ბოლოც არის ქვების ქვებით სავსე ორმო აბესალომ ერიტაც ამაყობდა იმან დაღობა და დაი ავირჩევ ჩვენ ცხოვრებაში თავდაბლობა უფალი იყოს თქვენთან მადლობა მოსმენისთვის და იმედია რომ შემდეგ გადაცემაში შეხვდებით ერთმანეთს